मल्ल के जे पाई ते चय हजरत के भाल बेशे अर्श कुर्सी लौह कालम न चे पे छे ठीक रसुल नामेर रोशी धोरे जेत हे अल्लाह रे घरे नदी तो रंगे जे पोड़े थे भाई दरिया ते शे अपनी में शे हजरा तेरा नु शरणे अर्श कुर्सी लौह कालम ना चाहते पे थे शे ठीक ना अल्लाहर हबीबर अनुसरण कर ले कुर्सी लौह कलम सब अपना जाके अनुसरण करब तर नाम मोहम्मद तर नाम मोहम्मद सल्लाह आलहीसल्लम ये मडल जिन प्रिय हबीब जिन तर बेपारे स्वच्छ सुंदर परिच्छन एवं क्लियर धारणा एवं आकिदा विश्वास थार दरकार आसे ना नहीं आज के प्रिय हबीब अल्लाह रसुल सल्लाम सम्पर्के कुरान की बोले से चेषा करब इनशाला कथागुलू अन्न का पोछ दे चेष्टा कर पर्दार आड़े मायर बन आपनारा जरा सुन आपनाराओ अपन ऐले मेरे के शिखा दें बाबा हुईज यूर सुपार हिरो हुईज यूर मडल तुम्हें कि जान तुम मडल के तुम सुपार हिरो के तुम प्रिय नबी के बाच्चा के गल्पगल शुनाब बाच्चे एन थे विष्णु इसलमर फैन बनाए दीते हैं आल्ला हबीबर फलोवर बनाए दीते हैं जाते कर पहाड़ सम को बाधा विपत्ति आसल विश्वनबीर भलोबासार बेपारे प्रजन्म एक बिंदुओ छाड़ दे चिल्लाए ठीक हमारे ये आल्लर कितब कलमुल्ला मजिदे आलो के जानब जो कलमुल्ला मजिद कि भावे मडल प्रिय नबीर परिचय दिए कुरान के जी जिज्ञेस करी कुरान तुम्हें प्रिय नबीर परिचय सामने तुले धर देखें कुरान एक पर एक एक पर एक सहज भावे प्रिय नबीर परिचय सामने तुले धरे से देखु कुरान कि भाव विष्णवीर परिचय सामने तुले धरे जो जिज्ञेस करी कुरान नबीर परिचय दाओ कुरान बोले नबीर प्रथम परिचय हमें रसुल्लाह सल्लाह आलहीसलम की रसुल्लाह सबाई बोलें कुरान प्रथम जो परिचय सामने तुले धरल कुरान बोल मुहम्मदाम प्रथम गुण हलन रसुल्ला मेसेज अल्लाह पोच दें ठीक एवं कुरान एट दिल चे बड़ दामी टाइटल पृथ्वी नाई रसुल्लार चे बड़ टाइटल आनी चेयरमैन बोलें एम पी बोलें बड़ बीजनेस मैगनेट बोलें सी आई पी बोलें भि आई पी बोलें ये रसुल्लार चे बड़ टाइटल सब चे बड़ टाइटल रसुल्लाह एर कारण क्यों चाहले रसुल्लाह होते पारे? ना सबा मिले जो एकजुन भोट दिए मदारीपुरे आल्ला रसुल बनाते जाए उन्नी तो रसुल हो जाए तक আমরা সবাই ভোট দিলে হবে না আচ্ছা জিন জাতিরা যদি আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যে আমরাও দিলাম জিনেরাও দিল ফেরেস্তারাও যদি ভোট দেয় সাপোর্ট দিল যে আমরাও সাপোর্ট দিলাম তুমি রাসুল ভোট দিলাম হবে কারণ রাসুল কখনো ইলেকশনে হয় না রাসুল হয় সিলেকশনে সিলেক্ট করেন কে আল্লাহ আলাম আল্লাহই ভালো জানেন কাকে তিনি রাসুল বানাবেন তাই আল্লাহ রসুল এটা হচ্ছে আমার নবীর এক নম্বর টাইটেল সোবানুল্লাহ পড়ে তবে তিনি নিজেকে রাসুল বলার আগে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলে পরিচয় দিতেন আউট অফ হাম্বলনেস কি বিনয় বিনয় কাকে বলে শিখে নেন আমাদের মধ্যে এখন বিনয়ের বড্ড অভাব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বলেন সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বলেন 
প্রগতিশীল বলে যারা নিজেদেরকে দাবি করে তাদের কথা বলেন সুশীল সমাজের কথা বলেন কিংবা আলেম সমাজের কথা বলেন আমাদের সবচেয়ে যে অভাব এই বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে বিনয়ের অভাব কেউ কাউরে শ্রদ্ধা করি না মিউচুয়াল রেসপেক্ট বলতে যে বিষয়টা এটা নাই একে অপরের গালাগালি তুই ভারতপন্থী তুই ভারতের দালাল এখন ও গালি দেয় তাহলে তুই পাকিস্তানপন্থী তুই পাকিস্তানের দালাল এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাইলে বাংলাদেশ পন্থী আর বাংলাদেশের দালালকে আমরা সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের দালাল আমরা সবাই বাংলাদেশ পন্থী ছিল্লাই বলেন ঠিক কি না আমরা যতদিন থাকব এর হৃদয়ে লাল সবুজের পতাকা ধারণ করে বাংলাদেশের পক্ষ নিতে চাই সবার আগে বাংলাদেশ সবার আগে কি আমার বাংলাদেশ তো এজন্য এই মিউচুয়াল রেসপেক্টটা নাই শ্রদ্ধাবোধ নাই আমি মাদারীপুরের এই বিশাল জনসমুদ্রের কাছে বিনয়ের সাথে এই মেসেজটুকু ড্রপ করতে চাই প্রিয় ভাইয়েরা আসুন দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে আমরা বিনয়ী হই আমরা ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা করতে শিখি সবাই আমার মতেরই হইতে হবে সবাই আমার দলেরই হইতে হবে এটা কোনো কথা না বৈচিত্র্য থাকবে বৈচিত্র্যের মাঝেই আমাদেরকে ঐক্য খুঁজে নিতে হবে ঠিক কিনা আমাদেরকে প্রচন্ড একটা সিন্ডিকেট গড়তে হবে ঐক্যের সিন্ডিকেট চিল্লাই বলেন ঠিক কি না যাতে করে কোনো পরাশক্তি এই ঐক্যের সিন্ডিকেটকে ভেঙে দিতে না পারে এটা সম্ভব যদি আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা থাকে বিনয় থাকে আল্লাহর হাবিব কতটা বিনয়ী ছিলেন আউট অফ হাম্বলনেস বিনয়ের কারণে উনি যে রাসুল এতেন আমি আল্লাহর গোলাম পরে বলতেন রসুল তিনি নিজের পরিচয় এভাবে দিতেন ইন্নি আবদুল্লাহি ও রসুল নিশ্চয় আমি আল্লাহর আব বা গোলাম তারপরে আমি আল্লাহর রসুল সুবানাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এতটা বিনয়ী হয়ে দোয়া করতেন আল্লাহর হাবিব বলতেন আল্লাহ ইন্নি আবেদুক আমার বাবা আবদুল্লাহ ও আপনার গোলাম আমার দাদা আব্দুল মোত্তালেব আপনার গোলাম আমার মা আমিনা আপনার গোলাম আমার নানাও আপনার গোলাম ঠিক কিনা আমরা গোলামের ঘরের গোলাম যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে কেউ উঁচু হতে পারে না যিনি রসুল্লাহ যিনি হাবিব উল্লাহ আল্লাহ হাবিব উল্লাহ টাইটেল কাউর দেয় নেই সর্বোচ্চ যে টাইটেল একজনকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে খালিল উল্লাহ কোন নবীকে ইব্রাহিম আলহ ইসালামকে দিয়েছেন খালিল উল্লাহ আর প্রিয় নবীকে দিয়েছেন হাবিব উল্লাহ হাবিব মানেও বন্ধু খালিল মানেও বন্ধু কিন্তু খালিল মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধুরে খুশি রাখার জন্য স্বয়ং আল্লাহ নিজেই কাজ করে তিনি হাবিব উল্লাহ এত মর্যাদার অধিকারী হয়েও আগে নিজের পরিচয় দিতেন ইন্নি আবদুল্লাহি ও রসুল আমি আল্লাহর দাস আমি আল্লাহর গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম আল্লাহর হাবিব নিজেকে এত ছোট করেন আর আমরা খালি দাপড় দেখাই আমার এলাকা আমার টাকা আমার পয়সা সব আমার সব আমি খেয়ে ফেলাম দুই প্লেটের বেশি ভাত খেতে পারে না উনি সব খেয়ে ফেলাবে সব লাগবে উনার এগুলো কপাল পড়া ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহর হাবিবের জীবনের দুইটা ডাইমেনশন এক ডাইমেনশনে তিনি আব আল্লাহর গোলাম আর এক ডাইমেনশনে তিনি রসুল উল্লাহ তিনি কি এজন্য কোরআন বলল মাদারীপুরের ভাইরা তাহলে আমরা কোরআনের আলোকে জেনে গেলাম আমার প্রিয় নবীর প্রথম পরিচয় তিনি রসুল আওয়াজ করে বলেন ওনার প্রথম পরিচয় পড়েন 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما موسى إسلام توما در كونو تشل در بيتانا تني هلا إن الله رسول تني هلا إن خاتم النبيين نبي أشارج دهرا بأي كتا سيدنا آدم تكي شروع هوي تشلو بيشو نبي كي پاتنور مات دومي دهرا بأي كتا چيرو کلر جنو الله بندو كوري دي لين تنی شیش رسول تار پر کنو رسول سے جو دی کیوں دابی کرے بندو ٹھیک کی نا ایرکو مونے ایک بندو پر تھی دیکھو جے پاو جائے اللہ حبیب ایر زمانہ تے مسلمت القذاب نام ایک بندو ایش دابی کرے چھے محمد نبی تم یا کا نامیو نبی نعوذ باللہ پڑھیں تمہار اور دیکھ امار اور دیکھ امار اور دیکھ نبو تی امارے بزہ داؤ بشنے بولن توی تو بڑو بندو तू इशू तो मुसाइला माना अस थे के तू ही मुसाइला मतुल कर दा मिथ्या वादी मुसाइला मार शे बिशन भी के कॉपी करतो अमार हबीब जाजा करते न ए ब्याद अब टाई टाई करतो बिशन इस अस्लाम छोटो बच्चा दर माथा है हाथ बुलिए दिले बच्चा दर माथा है चूल गोजतो चूल बड़ो हुए जतो शे उतार लगकर अल्लाह हबीब को न गासर मुद्दे दुआ परे फूदीले इटर बम्पार फॉलन होतो अरे ये बाद अब फूदीले मुहूर्त न मुद्दे गास मुरा काट हुए देतो लोना पनीर कुआ ते बिशन भी कुली कुली करे फैलले इटर मीठा पनीर कुआ हुए जेतो अरे ये बाद अब इटर मीठा पनीर मुद्दे कुली फलाईले इटर लोना पनी हुए जेतो बेयाद शे मारा कैसा होने का के नवीरा पवित्रो नवीरा जेखने मारा जाए जागा टाव पवित्रो किंतु इमिर्ज़ा गोला महमत का दिया नहीं मारा कैसे टॉयलेट रखी तो रहे खूब पवित्रो जागा ते ना टॉयलेट टैंक की भेंगे नीचे भी तो रहे पुट्स मैथोर एने शिकल दिए टेने और उठानो जाए ना उठाए देखले थपश अमार हबीब एर परे आर कुनो रसूल पृथ्वी ते आज बे ये जन नलर हबीब बोल चिन्ला नबी या बादी वला रसूला अमार परे कुनो नो बिना या अमार परे कुनो रसूलो नाई अमी शेष नबी अमी शेष रसूल तो बेलाव का ना बादी नबी युन लगा ना अमार अमार परे जो दी नबी हवार जोग गोता करो था के अमार साहबा उमर � प्रभु तुम्हीं बोले छोरा सुल दे बेना बोलो नी दे बेना ओमो बोलो नी दे बेना हम जातारीक खाली दे बी जो इशमोर प्रभु तुम्हीं बोले छोरा सुल दे बेना बोलो नी दे बेना ओमो बोलो नी दे बेना हम जातारीक खाली दे बी जो इशमो प्रभु तुम्हीं बोले छो रसूल दे बिना ठीक ही ना रसूल दे बिना ऐटा अल्लाह को था आर दे बिना अल्लाह हबीब इतनी होती है शेष रसूल ये जो नल्लर हबीब बोलते हैं सही मुस्लिम शरीफ़ फिर बोलो ना मसली व मसलुल अम्बिया इमिन कबली के मसली रजुलिन बना बैठन अमार दृष्टंतो आर अमार अगर शब्ब नबी देर घर अनेक सुंदर एक घर बनी है इंटीरियर डिजाइन ये तो सुंदर घर क्यों देखे नहीं शवा ये घर टा देख लो और प्रशंसा कर लो बाह चमत्कार घर तो ये घर के मुद्दे भूल दर मुद्दे तो कुनो जाएगा नहीं एक टा जाएगा चारा शेड होते हैं ये घर एक टा दयाले एक गातनी ते एक टा ईट कोमा से एक टा ईट � अल्लाह हबीब बोले न वही इटा टा होते हैं आमी मुहम्मद सल्लल्लाहु वही गैपर जाएगा टा आमी अनल लबिना फ़ अनल लबिना अना ख़ाज़म उन नबी कीन आमी होती है वही नबुतीर दयालर वही गैपर जाएगा ना रखा इटा आमा के जो कौन अल्लाह वही जगह टा सेट करे दिलन वो टा विश्व टा आलोकी तो हुए गलो ناسي بشيرا ونذيرا 
নবী হে আমি আপনি গোটা বিশ্বের সবার জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি সুবান আল্লাহ তিনি সবার নবী তিনি শুধু আরবের নবী না তিনি শুধু সৌদি আরবের নবী না তিনি শুধু অনারবের নবী না তিনি শুধু পুরুষ মানুষদের নবী না তিনি শুধু সাদা চামড়ার লোকদের নবী না তিনি সবার নবী তিনি গোটা বিশ্বের নবী ঠিক কি না এক এক নবীর নবুতের আলাদা বাউন্ডারি ছিল যেমন মুসা আলাইসাল্লামকে পাঠিয়েছিলেন মিশরে ওনার নবুতের বাউন্ডারি মিশর তার পাশে মাদিয়ান ওইখানে আবার সোয়েব আলাই সাল্লামের নবুতের বাউন্ডারি ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লামের বাউন্ডারি এইটা পাশে একই সময় ছিল লুত আলাইহ সাল্লাম আলাদা বাউন্ডারি আলাদা সীমানা আমার নবীর নবুতির কোনো বাউন্ডারি আছে কোনো সীমানা আছে কেমত পর্যন্ত যারাই আসবে সব বিশ্বনবীর উম্ম চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কি না প্রথম পরিচয় পেলাম তিনি রসুল্লাহ তিনি কি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দ্বিতীয় পরিচয় কোরআন দিল তিনি রাসুল কিন্তু যেন তেন রসুল না তিনি শেষ রাসুল ঠিক কি না তৃতীয় পরিচয় কোরআন আমাদেরকে বলে যে যদিও তিনি রাসুল এবং শেষ রাসুল তবে তিনি মানুষ ছিলেন তিনি কি ছিলেন আকিদা খালেস করে নেন ভালো করে বুঝে নেন আল্লাহর হাবিব কি জিন ছিল সবাই বুঝেন নাই বোধে কথা আল্লাহর হাবিব কি জিন উনি কি ফেরেস্তা উনি কি মানুষ তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না তিনি অসাধারণ মানুষ তিনি মানব কিন্তু যেন তেন মানব নন তিনি মহামানব তিনি নবী কিন্তু সাধারণ নবী নন তিনি মহানবী সুমানাল্লাহ পড়েন আল্লাহ কোরআনে বললেন কুল কিন্তু আমার কাছে ওহি আসে তোমাদের কাছে ওহি আসে আমাদের কাছে কোনদিন ওহি নাজিল হয়েছে বিষ্ণবীর কাছে ওহি নাজিল হয়েছে ওহি হচ্ছে গায়েবের বিষয় যেটা আল্লাহ জানেন যতটুকু আল্লাহ তালা গায়ে বিষ্ণবীকে জানানোর ইচ্ছা করেছেন ততটুকু জানিয়েছেন ঠিক কি না এখানে বিষ্ণবীর আর আমার আর আপনার মধ্যে পার্থক্য তিনি মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ নন তিনি সাইদ বুলদি আদম আদম আলাই সাল্লামের যত সন্তান পৃথিবীতে এসেছে সবার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে ওনার কাছাকাছিও কেউ যেতে পারবে আমার হাবিবের মতো সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে কেউ ছিল অনেকেই একটা ভুল ধারণা রাখেন আর বলেন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাকি ছিল ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম এটা ঠিক উনি অনেক সুন্দর কিন্তু আমার নবীর চাইতে বেশি সুন্দর না আল্লাহর হাবিব বলতেন আনাম আলী হন ও আখি ইউসুফ সবি হন আমি হচ্ছি লাবণ্যময় সুন্দর আর আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সাদা সুন্দর একদিকে লাবণ্যময় সুন্দর আর একদিকে সাদা সুন্দর কোনটার দাম বেশি লাবণ্যময় সুন্দরের দাম বেশি ইউসুফ আলাইহ ইসলামের চেহারার সৌন্দর্য দেখে মিশরের নারীরা লেবু কাটতে যে লেবু কাটতে কাটতে আঙ্গুলো কেটে ফেলছিল এত সুন্দর ইউসুফ নবীর চেহারা লেবু কাটতে কাটতে লেবু কাটা শেষ ছুরি আর থামে নাই এরপরে আঙ্গুল কাটাও শেষ কোরআন সাক্ষী আল্লাহর কোরআন বলে ও কচ্চা আনা এই দিয়া হুন না আম্মা যান আয়সরা দি আল্লাহ তালা আনহু যখন এই ঘটনা শুনলেন তিনি মিশরের নারীদেরকে ডেকে বললেন ও মিশরের নারীরা তোমরা ইউসুফ নবীর চেহারা দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটে ফেলেছ ওই জায়গায় ইউসুফ নবী না হয়ে যদি আমার স্বামী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাহা ইসলাম হতো তাহলে লেবু কাটতে যে তোমরা আঙ্গুল নয় কলিজাটা কেটে খান খান করে দিতা এই জন্য বিশ্বনবীর চাইতে সুন্দর কেউ আছে যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলিওয়ালা যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলিওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলিহি ওয়ালা সুবানাল্লাহ পড়েন তুলনাহীন অতুলনীয় ইউনিক আনফেরালাল মহামানব অসাধারণ মানুষ আল্লাহ হাবিব বললেন আল্লাহ গোটা বিশ্বের মানুষকে দুই ভাগ করলেন কয় ভাগ জান্নাতি জাহান নামি আল্লাহ আমাকে জান্নাতিদের মধ্যে ঢুকালেন জান্নাতিদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে ফেললেন আল্লাহ আমাকে মক্কা শহরে ফেললেন 
মক্কা শহরে অনেকগুলো গোষ্ঠী আছে আল্লাহ আমাকে কোরাইশ গোষ্ঠীর মধ্যে ফেললেন কোরাইশ গোষ্ঠীতে অনেকগুলো খানদান আছে আমার আল্লাহ হাসমি খানদানে ফেললেন হাসমি খানদানে অনেক পরিবার আমাকে শ্রেষ্ঠ পরিবার আব্দুল মোত্তালেবের পরিবারে ফেললেন আমার পরিবারে অনেক মানুষ এ সবগুলো মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ আমার শ্রেষ্ঠ মানুষ বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন আনা খৈরুকুম বাইচা আনা খৈরুকুম নফসা ওলা ফখর আমি ঘরের দিক থেকে পৃথিবীতে সেরা আমি মানবতার দিক থেকে পৃথিবীতে সেরা আমার চাইতে সেরা মানুষ গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টা হবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমার হাবিব তিনি ছিলেন রসুল উল্লাপ তিনি ছিলেন শেষ রসুল তিনি গোটা বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ এজন্য কোরআন বলল তিনি মানুষ ছিলেন কোরআন চার নাম্বার বিশ্বনবীর যে পরিচয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরে কোরআন বলে বিশ্বনবী কোনো দিন মন গড়া কোনো কথা মানুষকে বলে না আমরা মন গড়া বলি না মাদারপুরের ভাইরা ঘুম আসতেছে শীত লাগতেছে গরম লাগতেছে তো কি লাগতেছে ভালো লাগতেছে তাকবির পড়েন লিল্লাহ তাকবির শুধু আমাদের হাবিব সা ইসলামী না পৃথিবীর কোনো নবী মন গড়া কিছু বলে না এই জন্য নবী নবীদের কথায় কোনো ভেজাল নাই কোনো অমিল নাই কোনো দিন এমন কি হয়েছে এক নবী এসে বলছে আল্লাহ আছে আল্লাহ এক আর এক নবী এসে বলছে না আল্লাহ দুই তিন জন হইতে পারে বলেছে কোনো নবী বলেছে এই দুনিয়ার জীবন শেষে আখিরাত বলে একটা কথা আছে আর এক নবী আসে বলে না আখিরাত ফাখিরাত বলতে কিছু নাই নাও থাকতে পারে এরকম বলছে কিন্তু কবিদের কথার মধ্যে অমিল আছে না নাই দার্শনিকদের কথায় অমিল আছে না নাই এক দার্শনিক এসে বলে মানুষ হচ্ছে পেট সর্বস্ব জীব মানুষের বড় সমস্যা পেট সমস্যা পেটের সমস্যা ঠিক তো সব ঠিক আর এক দার্শনিক এসে বলে না পেটের চেয়ে বড় সমস্যা যৌন সমস্যা যৌন সমস্যা ঠিক করে দিলে সব ঠিক আরেকজন বলে না পেটও সমস্যা না যৌন সমস্যা না মানুষ আসলে মানুষই না মানুষ হলো বান্দর বানর থেকে এভোলিউশন সময়ের বিবর্তনে কালের বিবর্তনে এগুলো মানুষ হয়ে গেছে তার মানে এদের কথার মধ্যে বৈপরীত্য আসে না নাই কিন্তু নবীদের কথায় কোনো বৈপরীত্য আছে কারণ নবীরা মন গড়া কিছু বলেন না তাদের কাছে কথা আসে একটা হেড কোয়ার্টার থেকে হেড কোয়ার্টারটা কাঠ এজন্য আল্লাহ বললেন আমার হাবিব মন গড়া কিছু বলেন না আমার পক্ষ থেকে যদি অহির বানিয়ে এসে তার কাছে পৌঁছায় অহির আলুকে কথাগুলো তিনি তোমাদেরকে শোনান ঠিক কিনা হি ওয়াজ গাইডেড বাই ওয়াহি হি ওয়াজ গাইডেড বাই রেভেলেশন ওনার তো মন গড়া কথা বলা লাগে না ওনার কাছে ওহি পাঠানো হয় ওহি হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো সিক্রেট মেসেজ উনি কিছু না জানলে বলে দিতেন আমি জানি না আমাদের মতো আল্লামা শাস্তে চাইতেন না আমাদের মুখ দিয়ে আপনি কি লাইয়া গুতায়াও জানি না এটা বের করাইতে পারবেন না সব জানি আমরা ঠিক কি না জানি না আমি জানি না এটা বলার অভ্যেস যেন আমরা করি পারা যাবে কি বলবো আমরা জানি না আসলে জানি নাকি কিছু কথা কন ওমা উচি চুমিনাল আলমে ইল্লা কলিলা আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান দিছে এটার নাম কলিল এটার নাম কি কলিল কলিল অল্প কলিল মানে কি গোটা বিশ্বরে দিছে অল্প তো এখান থেকে আমি কি পাইছি কিসের আল্লামা কিচ্ছু জানি না আমি কিছুই জানি না জানে একজন তিনি কে মুসা আলাহি সালাম আর খেদির আলাহি সালাম ঘটনাটা খেয়াল করে শুনে সাগরে ভ্রমণ করতেছে নৌকার মধ্যে বসছে চড়ুই পাখি চড়ুই পাখি সাগর থেকে পানি খাচ্ছে খেজির আলাহি সাল্লাম বললেন মুসা দেখো তো এই চড়ুই পাখিটা যে পানি খেলো দেখছো দেখেছি পানি খাওয়ার পরে চড়ুই পাখি চঞ্চুতে মানে ঠোঁটে পানি খাওয়ার কারণে সাগরের একটু সামান্য পানির ছোঁয়া লেগে গেছে না এই যে দেখা যাচ্ছে পানি মুসা আলাই সাল্লাম বললেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি খেজির আলাই সাল্লাম বললেন এই চড়ুই পাখির ঠোঁটের যে পানিটা এটার নাম হচ্ছে কালিল মানে অল্প তিনি বললেন এই যে গোটা সাগর এটা হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান আর পানি খাওয়ার পরে চড়ুই পাখির ঠোঁটে যে পানি লেগে আছে এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বের সবার জ্ঞান সুমান আল্লাহ কইতে পারলেন না তাহলে কত অল্প জ্ঞান নিয়ে আমরা জ্ঞানের বড়াই দেখাই মাথব বড়ি আমরা দেখাই বিষ্ণু ইসা ইসলাম এরকম করতেন না জানেন না বলতেন জানি না পরে বলে দিব ইহুদিরা এসে প্রশ্ন করলো মোহাম্মদ তিনটা প্রশ্ন করব উত্তর দাও পারলে আমরা সব ইহুদি গোষ্ঠী কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহর হাবিব বললেন কি প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান মা হুয়া রোহ রুহ কাকে বলে রুহু থাকলে মানুষ নড়ে রুহু না থাকলে পড়ে যায় এটা কি 
দুই নাম্বার প্রশ্ন আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে তুমি কি জানো বলো তিন নাম্বার প্রশ্ন জুল কারনাইন সম্পর্কে কি জানো বলো আল্লাহর হাবিব বললেন আমি জানি না কি বললেন আগামীকাল জেনে জানাই দিব গদান ও জীব হুকুম তারা ফিরে গেল এরপরের দিনে এসে হাজির আল্লাহর হাবিব বলতে পারলেন না আবার বললেন গদান ও জীব হুকুম আগামীকাল বলব ইহুদিরা তারপরের দিনে এসেও হাজির আল্লাহর হাবিব বললেন গদান ও জীব হুকুম আগামীকাল বলে দিব কিন্তু ওহিও আসে না আল্লাহর হাবিব প্রশ্নের উত্তরগুলো বলতেও পারে কারণ তিনি তো মন গড়া কিছু বলেন না ওহি নাজিল হলে সেটার আলোকে তিনি বলেন ঠিক কি না এভাবে একদিন নয় দুই দিন নয় পাঁচ দিন নয় দশ দিন নয় টানা পনেরো দিন বিশ্বনবীর কাছে আল্লাহ ওহি পাঠানো বন্ধ রাখলেন সোবান আল্লাহ পড়েন বিশ্বনবীর কাছে এই পনেরোটা দিন ছিল সবচেয়ে অসহ্য অসহ্যকর অস্বস্তিকর পনেরোটা দিন হায় হায় ওরা এসে প্রতিদিন উত্তরের জন্য বসে থাকতো আর হাসাহাসি করতো দেখো এই লোকটা বলে এই লোকটা নাকি সত্য নবী যদি সত্য নবী হতো তাহলে তো উত্তর দিতে পারতো পারে না কেন তাহলে সে বন্ড নবী নাউজুবিল্লা পড়েন বিশ্বনবীরও কথা বলার সুযোগ নেই যেহেতু বিশ্বনবী মন গড়া বানিয়ে কিছু বলেন না আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ তুমি যদি না জানাও জানানোর সুযোগ নাই বিশ্বনবীকে আল্লাহ পনেরো দিন ওহি থেকে মাহারুম রাখলেন কারণ বিশ্বনবী যখন বললেন গদান উজি বুকুম আগামীকাল বলবো এর সাথে বিশ্বনবী ইনশা আল্লাহ জুড়ে দেন নাই ইনশাল্লাহ বলতে ভুলে গেছিলেন তাই বিশ্বনবীকে শিখানোর মাধ্যমে গোটা উম্মাকে শিখানোর জন্য আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন এখন থেকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে যদি কোনো আদা দেন কোনো কথা বলেন ওই কথার সাথে ইনশা আল্লাহ যুক্ত করে দিয়ে এজন্য কাউরে যদি ওয়াদা দেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে কমিটমেন্ট দেন সাথে কি বলবেন যদি বলেন যে ভাই আগামীকাল আপনার সাথে আমি দেখা করব ইনশা আগামীকাল আমি দেশের বাইরে চলে যাব ইনশা আগামীকাল আমি ওমরা করতে যাচ্ছি ইনশা সব সময় ইনশা আল্লাহ বলতে মনে থাকবে এরপরে বিশ্বনবী যখন ইনশা আল্লাহ বলে ফেললেন আল্লাহ করনের আয়াত না জিল করলেন বিশ্বনবী তখন দাঁড়িয়ে বললেন কার কার উত্তর দরকার আমার কাছে আসো উত্তর নিয়ে যাও উত্তর নাজিল হয়েছে আল্লাহর হাবিব বললেন রুহু হলো আল্লাহর আদেশ আল্লাহর আদেশে ঢুকে আল্লাহর আদেশে বের হয়ে যায় ঠিক কি না এটা আল্লাহর আদেশে ঢুকে পৃথিবীর কেউ রুহু ঢুকাইতে পারে রুহু দেখা যায় এটা রোজন আছে এটার কালার আছে রুহুর কালার কি দেখা যায় দুই কাঁধে যে দুই ফেরেস্তা আছে দেখা যায় দুই কাঁধে ছিল যে তোমার দুইজনা পাহারা তোমার একেলা থুইয়া পালাইছে তাহারা তোমার আটকুঠুরি নয় দরজা বন্ধ যে ওই হলো রে হলো মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো দুয়ারে আইসাছে পালকি নাই হরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো ও মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো ঠিক কিনা দুই কাদের দুই ফেরস্তা উড়াল মারে রুহুটাও যখন উড়াল মারে মানুষগুলো লাশ হয়ে জামিনে পড়ে যায় বিশ্বনবী এবার কোরআনের ওহি পেয়ে বলে দিলেন রুহু হলো আল্লাহর আদেশ আল্লাহর আদেশে ঢুকে আল্লাহর আদেশে দেহ থেকে বের হয়ে যায় দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিলে না সাবে কাহাফ সাতজন যুবক আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বাস্তবায়নের জন্য গুহার ভেতরে যে ঘুমিয়ে পড়েছে তিন শত নয় বৎসর পরে তাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে কে জুলকারনাইনের ব্যাপারে বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন গোটা বিশ্বে চারজন বাদশা ছিল দুইজন মুসলিম দুইজন কাফের জুলকারনাইন এমন একজন বাদশা যিনি গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে সোমান আল্লাহ পড়েন তার মানে বিশ্বনবীর চার নাম্বার পরিচয় আমার নবী মন গড়া কথা বলে না বলে আমার নবী কখনো কোশ্চিনকালে মন গড়া কিছু বলে না ঠিক কিনা শুনতেছেন আপনারা কষ্ট হচ্ছে মনে হয় এখন তো রোদ বাড়তেছে 
যে অনেকে মাফলার খুলতেছেন চাদর খুলতেছেন কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না আর কয়েক মিনিট শুনবেন পাঁচ নাম্বার পরিচয় তিনি রহমত আল্লিল আলামিন আমার নবীর পাঁচ নাম্বার পরিচয় তিনি কি সবাই বলতে হবে এখনো সবাই বলেন নাই তিনি কি তিনি রহমত আল্লিল আলামিন ওমা আরসাল না ইল্লা রহমত আল্লিল I have sent you as a mercy for the entire universe. Nabi hai, Ami apna ke gota vishir shabar jannu rahmat kore prayeran kore chhi. Bujhe shun uttur diyan. Allah ki bolse Nabi, Apni rahmat alil muslimin, Apni musulman dir jannu rahmat. Bolse? Awaz kore balen, bolse? Allah ki bolat chen, Rahmat alil mu'minin, Nabi apni shudhu mu'min dir jannu rahmat. Bolat chen? আল্লাহ কি বলেছে নবী হে আপনি রহমত আল্লিল মুসল্লিন আপনি মুসল্লিদের জন্য রহমত বলছে কি বলছে রহমত আল্লিল সবার জন্য রহমত কাফেরদের জন্য রহমত ইহুদির লাশ দেখে দাঁড়ায় গেছে আল্লাহর নবী সুবহানাল্লাহ কথা বললেন না আর আমরা মুসলমান ভাই ভাই কিলা কিলি করি আছে না নাই একজন আরেকজনের কাফের ফতোয়া দেয় আছে না নাই তুই কাফের তুই কোন পীরের মরিদ ওই পীরের মরিদ ও আমার পীরের কাছে মরিদ হস না তুই কাফের তুই কোন দল তাবলিক তাহলে তুই কাফের তুই কোন দল কাহালে হাদিস তুই কাফের তুই কোন দল কা আমি জামাত ইসলাম তুই কাফের সবারে কাফের বানায় উনি একা মুসলমান হয়ে জান্নাতে ঢুকবে কত বড় পোড়া কপাল জান্নাতে কি ধাক্কা ধাক্কা আছে এই ফতুয়াবাজি যেন আমরা বন্ধ করি তুই দশ কারণে কাফের তুই বিশ কারণে কাফের তুই যেহেতু কাফের তুই মারা গেলে যেখানে কবর দেয়া হবে এই কবরের উপরে যে ঘাস উঠবে এই ঘাস যে গরু খাবে ওই গরুর যে দুধ খাবে ওইটি অকাফের এরকম আছে না নাই না ইসলামের দুয়ারকে সংকুচিত করবেন না আল্লাহর হাবিব হচ্ছে রাহমাচ আল্লিল আলমিন সুবানাল্লাহ পড়েন আমরা আমার মুসলিম ভাইরে মসজিদে ঢুকতে দেই না আমার মতের সাথে না মিললে বিষ্ণুবী খ্রিস্টানদেরকে মসজিদে নবীতে ঢুকতে দিয়েছেন সুবানাল্লাহ পড়বেন না ইহুদির লাশ দেখে দাঁড়িয়েছেন সাহাবারা বললেন দাঁড়ালেন যে এটা তো ইহুদির লাশ আল্লাহর হাবিব বললেন আমি তো ইহুদি আস্তিক নাস্তিক খ্রিস্টান এটা বাস বিচার করি নাই আমি মানুষ এটা মনে করে দাঁড়িয়েছে চিল্লাই পড়তে হবে আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলছেন লিকুল্লি নবীন এ দুনিয়ার সব নবীদের কেরব বলিন একটা করে দোয়া করার সুযোগ দিয়েছেন ওই দোয়াটা দাও আমস্তা যা বা ওই দোয়াটা করতে দেরি কবুল হতে দেরি নাই সব নবীরা এরকম দোয়া করার সুযোগ পেয়েছিল জীবনে কয়টা কয়টা ওই একটা দোয়া সব নবীরাই করে ফেলছে দুনিয়াতে বিপদে পড়েই দোয়া কাজে লাগাই ফেলছে আর সুযোগ নাই কারণ একটা চান্স একজন নবী ওই স্পেশাল দোয়াটা করে নাই আল্লাহ বলছে নবীরা একটা করে দোয়া করো তোমার কি দোয়া তোমার কি দোয়া তোমার কি দোয়া উনি বলে আমার এটা লাগবে ওইটা লাগবে আল্লাহ বলতেছে যে যা চাইবে ওইটাই দিবে সব নবী দোয়া করে একজন করে না নবীদের সর্দার নবী আপনার দোয়াটা করেন কয় করুম না করব না আমি রেখে দিলাম যখন লাগে তখন করুন সুবানুল্লাহ পড়বেন না সব নবীকে স্পেশাল একটা দোয়া করার সুযোগ আল্লাহ দিলেন দাও বিহা সব নবীরা ওই দোয়াটা দুনিয়ার বুকেই করে ফেলেছে আল্লাহর হাবিব বলেন আমি আমার ওই দোয়াটা দুনিয়ার বুকে করি নাই কেয়ামতের দিন কঠিন বিপদের সময় সূর্যটা যেদিন মাথার কাছে চলে আসবে জমিন টেরে তামার জমিন বানিয়ে দেয়া হবে তৃষ্ণার ক্ষুধার চোটে জিব্বাটা বের হয়ে নাবির সামনে ঝুলবে আমার নবী জীবনে তো কোনো দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় নাই তাই না না খেয়ে কতদিন ছিলেন এটারই হিসাব নাই পেটে পাথর বাঁধতেন হাসান আর হোসাইন রাজি আল্লাহ চালা আনহুমাকে দেখতে যেতেন প্রায় দেখতে যেতেন একবার দেখতে যাইতে পারেন নাই তারপরে গেলেন যে দেখে হাসান হুসেন ঘুমায় আছে ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালহা খাবার রান্না করার অভিনয় করতেছে খাবার রান্না করার অভিনয় সকালে বলে রান্না হইতেছে বাবা ঘুমাও দুপুরে বলে ঘুমাও ছোট্ট হাসান হুসেন রাদি আল্লাহ তালহা ঘুমায় না খেয়ে বাচ্চা দুইটা মরে যাওয়ার মতো অবস্থা 
নানা ভাইয়ের আওয়াজ শুনে বাচ্চা দুইটা বের হয়ে নানা ভাইকে বলে নানা ভাই আজকে আপনার কাছে একটা বিচার দিব বিচারটা আপনি করবেন আল্লাহর হাবিব বলে আমি যদি বিচার না করি কে বিচার করবে হাসান আর হোসাইন বলে নানা ভাই এই বিচারটা সাধারণ কারণ নামে বিচার না আপনার মেয়ের নামের বিচার বিচার করেন আপনার মেয়ে ফাতেমা আমাদেরকে খাবার দেয় না কেন খাবার দেয় না কেন দুই দিন ধরে তো আমরা দুই ভাই কিচ্ছু খাই নাই এত ক্ষুধা আমরা তো ছোট মানুষ না না আমরা সহ্য করতে পারি না বিশ্বনবী হাসান আর হোসেন রাজি আল্লাহ তারানকে জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন তোমরা দুই দিন ধরে খাও নাই দেখো আমি পেটে পাথর বেঁধেছি আমি তিন দিন ধরে কিছু খাই নাই ওই সময় আচ্ছা নানা কি কখনো নাতির না খেয়ে থাকার দৃশ্য সহ্য করতে পারে ওই সময় যদি নবী ওই দোয়াটা করতেন আল্লাহ আপনি জান্নাত থেকে খাবার পাঠান জান্নাতি খাবারের বস্তা পাঠাইতো কে দোয়াটা করে ফেলছিল না করছিল ও ওদের ময়দানে দাঁত ভেঙে ঝরঝর করে রক্ত জ্বলল তখন দোয়াটা করে নাই তাই ফের ময়দানে পিটিয়ে পাথর মেরে বিশ্বনবীকে আঘাত করেছে তখনও দোয়াটা করে নাই ঠিক কি না পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বি ক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সু তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ওই নবীকে ভুলে থাকা যায় ওই নবীরে ভুলে থাকা যায় ওই নবীরে যদি কেউ গালি দেয় তার খবর আসার নেই আমার নবীর সম্মানে যদি কেউ বা হাত ঢুকাতে চায় ওই বা হাত কেমন করে ভেঙে দিতে হয় মুসলমানদের জানা আছে চিল্লাই বলো ঠিক কিনা আমার নবীর ব্যাপারে আমরা সবাই এক আমার নবীর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আছে না নেই এই ভালোবাসাই আমাদের সম্বল ঠিক কিনা কখনো কাউর আঘাত করেন নাই ওই দোয়াটা ওই কঠিন পরিস্থিতি তো বিশ্বনবী করেন নাই রেখে দিয়েছেন আমার জন্য রেখে দিয়েছেন আপনার জন্য রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন জোরে বলেন ঠিক কিনা এত কমল হৃদয়ের অধিকারী দুনিয়ায় কেউ ছিল না আপনি কোমল হৃদয়ের মানুষ হয়েছেন আপনি যদি কোমল হৃদয়ের অধিকারী না হতেন লোকেরা আপনার পিছে এরকম ঘুর ঘুর করত না সুবান আল্লাহ যারাই কোমল হৃদয়ের অধিকারী যারাই বিনয়ী যারাই ভদ্র দেখবেন মানুষ মৌমা শিল্পকার মতো তার পিছনে ঘুর ঘুর করে আপনি ছোট হইতে চাইলে আল্লাহ টাই না উপরে উঠাবে আর আপনি যদি বলেন আমি বড় আমার যে বড় কেউ নাই আমি আল্লাহ এক ঠাকুর মেরে আল্লাহ জামিনে গেড়ে দিবে চিল্লাই বলো ঠিক কিনা সম্মান দেয়ার মালিক কে অপমান করার মালিক কে এজন্য বিনয়ী হন বিশ্বনবীর মতো বিনয়ী তিনি রাহমা চাল্লিল্লাহ আলামি সুবহানাল্লাহ পড়েন ছয় নাম্বার পরিচয় কোরআন বলল বিশ্বনবীর চরিত্র খুলুকে আযীম ফুলের চাইতে পবিত্র আমরা তো বলি আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো এই কথাটা আসলে বিশ্বনবীর সাথে যায় ঠিক কি না আমার নবীর চরিত্র ফুলের মতো না ফুলের চাইতেও আমি বলি আপনারা বলেন আমার নবীর চরিত্র ফুলের চাইতেও আপনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা কালো দাগ ফেলানোর মতো কোন সুযোগ আপনার চরিত্রে নাই চিল্লাই বলো ঠিক কিনা হলুক আদিম হলুক তিন ধরনের হলুকে হাসান হলুকে কারিম হলুকে আদিম আমার নবীরটা কি হলুকে হাসান আমার নবীরটা কি খুলুকে খেরিম আমার নবীরটা হচ্ছে খুলুকে আদিম ঠিক কি না খুলুকে হাসান মানে সমান সমান আমারে ধমুক দিছে আমিও ধমকি দিছি হাসান আমি খারাপ কিছু করি না আপনি দিছেন আমিও দিলাম আমার নবীরটা কি এটা আর একটা খুলুকে খেরিম আপনি ধমক দিছেন আমি আর ধমক দিলাম না সহ্য করলাম আমার নবীরটা কি এটা না এটাও না আমার নবীরটা খুলুকে আদিম ধমক দিছে ধমক দিলাম না ধমক দিছে সহ্য করলাম তাও না ধমক দিছে সহ্য তো করলাম তার জন্য দোয়া করে তারে বুকে টেনে নিলাম 
যে কোনো জায়গায় আল্লাহ আজিম বলে না আজিম শব্দটা আমাদের মাদারীপুরের ভাইরা যেন মুখস্থ থাকে আজিম এটা সাধারণ শব্দ না এটা কোরআনের একটা অসাধারণ শব্দ সুমান আল্লাহ পড়েন সব জায়গায় আল্লাহ এটা ব্যবহার করে না কেমতের দিন যে একটা ঝাঁকুনি দিবে আল্লাহ পৃথিবীকে এই ঝাঁকুনিটার নাম দিছে আল্লাহ আজিম ঝাঁকুনিজিম আবার আল্লাহ তালা নিজের সত্তার পরিচয় দিতে যেও তিনি বলেছেন আজিম আয়তুল কুরসির শেষে আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন সবাই বলেন অহুয়াল আলিউল আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে যেও আজিম তার মানে আজিম শব্দ আল্লাহ যেন তেন জায়গায় যে কারোর জন্য ব্যবহার করেন না সুমহান সিগনিফিকেন্ট হলে তিনি কেমতের জন্য ব্যবহার করেছেন কোরআনের জন্য করেছেন নিজের জন্য করেছেন আবার আল্লাহর হাবিবের চরিত্রের বর্ণনা দিতেও যে আল্লাহ বলেছেন আপনার চরিত্র সাধারণ চরিত্র নয় এটা খুলুকে আজিম চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এরপরে সাত নম্বরে আল্লাহ বলল আমার নবী হলো আলোক বর্তিকা আলোর মশাল গোটা বিশ্বকে তিনি আলোকিত করেন কিন্তু তাল আলোর কোনো ঘাটতি হয় না গোটা বিশ্বকে তিনি আলো দিয়ে নূর দিয়ে মোনাওয়ার করে দেন তার নূরের কোনো কমতি হয় না সুহান আল্লাহ আলোক বর্তিকা আমার নবীর উপমা কি আলোক বর্তিকা চিনেন চিনেন না না শুধু আপনি চিনেন আলোর মশাল চিনেন এটাও চিনেন না আচ্ছা আরো নিচেন আমি মোমবাতি চিনেন ক্যান্ডেল প্রদীপ আমার নবীকে তুলনা দেয়া হয়েছে প্রদীপ কেন মোমবাতির সাথে বা প্রদীপের সাথে তুলনা কেন কারণ এই প্রদীপ থেকে অন্যরা আলো নিলে এই প্রদীপের আলো কমে না ধরেন আপনারা এখানে পাঁচশো মানুষ আপনাদের কাছে পাঁচশো মোমবাতি আগুন ধরানো নাই আমার কাছে একটা মাত্র দিয়া সলাই আছে পুরো মাদারীপুরের একটা দিয়া সলাই আমার হাতে একটা কাঠি শট করে আমি জ্বালিয়ে আমার মোমবাতিটা জ্বালায় ফেললাম এখন আপনাদের কাছেও মোমবাতি আছে আমার কাছে আছে আমারটা জ্বালানো আপনাদেরটা নিবানো এখন আপনারা পাঁচশো জন যদি চান পাঁচশোটা মোমবাতি নিয়ে এসে আমার ধারণ মোমবাতি থেকে আপনারা আলো নিয়ে যাবেন আমার মোমবাতির আলোর কমতি হবে পাঁচশো জন যদি বলে হুজুর একটু ধরাই নিয়ে যায় একটু ধরাই নি পাঁচশো জন ধরাই নিলেন আমার মোমবাতির আলোর একটু কমতি হবে আমার নবী এমন আলো যে আলো দিয়ে তিনি গোটা বিশ্বকে আলোকিত করেছেন কিন্তু ওনার আলোর কোনো কমতি ঘটে নাই চিল্লায় বলো সুবাহার আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বললেন আলোর মশাল এতে পাঁচটা গুণের কথা বললেন সর্বশেষ বললেন তিনি হচ্ছেন সেরাজাম মুনিরা কি নাম নামটা কেমন লাগে নতুন ছেলে সন্তান হবে এরকম কেউ জানেন নাকি যদি জানেন মাদারীপুর একটা নাম দিয়ে গেলাম ছেলের নাম রাখবেন সিরাজাম মুনিরা সিরাজ মুনির সাহেব রায়পুরের বাইরা অনেকে আমার জিজ্ঞেস করে হুজুর ছেলে হবে নাম দেন মেয়ে হবে নাম দেন দিয়ে গেলাম আজকে নাম সিরাজ মুনির আপনার ছেলের নাম রেখে দিয়েন রাখবেন রাখবেন না না আট নাম্বার বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য কোরআন দিল আল্লাহর হাবিব নিষ্কলুষ নিষ্পাপ কোনো পাপ নাই পাপ আছে আমাদের তো কোনো পাপ নাই না পাপ আছে আপনাদের বলতে খুব লজ্জা লাগতেছে আমরা সবাই পাপি পাপির ঘরের পাপি ঠিক কি না পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হাই ঠিক কি না কেউ জানে না আমি জানি না পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হাই আমার পাপের করলে বিচার বাচারা মার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ করো আফ করো আমায় পড়ে না আমি আমরা পাপি কিন্তু বিশ্বনবীর কোনো পাপ নাই লিয়াও ফের আল্লাহ সব মাফ আগেরও সব মাফ পরেরও সব মাফ 
তিনি নিষ্পাপ তিনি নিষ্কলুষ আমার নবীর জীবনে কোনো পাপ নাই তিনি মাসুম চিল্লাই বলেন ঠিক কি না নয় নাম্বারে কোরআন বলল আমার নবীকে এই দুনিয়ার বুকে যারা গালি দিয়েছে এই গালির জবাব আরশের উপর থেকে দিয়েছে কে আমার নবী যখন কোরআনের দাওয়াত দিতে লাগলো কোরআনের বাণী শুনে কাফেররা বলতে আরম্ভ করলো মোহাম্মদ জীবনে তুমি কারো কাছে পড়ো নাই জীবনে কিছু লিখো নাই জীবনে কোনো বই হাতে নেও নাই এত সুন্দর সুন্দর বাণী কোত্থেকে পাও মনে হয়ে গেলো কবিতা তুমি মোহাম্মদ কবি হয়ে গিয়েছ তোমার কবিত্ব প্রতিভা দিয়ে তুমি কোরআন বাণী আমাদের কাছে রচনা করেছো এগুলো আল্লাহর বাণী নয় এগুলো হলো কবিতা কোরআনকে তারা কবিতা বলে গালি দিয়েছে সাথে সাথে আল্লাহ জবাব যত জায়গায় নবীকে গালি দেওয়া হয়েছে জবাব দিয়েছে কে আল্লাহ বললেন এগুলা কবিতা নয় মোহাম্মদ কখনো কবিতা শিখে না কবিতা শিখানো তার পক্ষে সম্ভব না তার জন্য এটা শোভনীয় নয় মোহাম্মদের কাছে যা নাজিল হয় এটা হলো সুস্পষ্ট কোরআন এটা হলো হেদায়তের বাণী ঠিক কিনা তারা আবার গালি দিল তাহলে তুমি গণক আল্লাহ বললেন ওয়ালা বি কাউলি কাহিন কলিল এটা গণনা নয় তারা গালি দিল পাগল আল্লাহ বললেন ওমা সাহেবুকুম বিমাজনুন উনি পাগল নন সবাই বলল তাহলে তোমার একটা ছেলেও বাইচা থাকে না কেন চার মেয়ে বাইচা আছে ছেলেগুলো মরে কেন ছেলে মরে গেলে তুমি নির্বংশ লেস কাটা মোহাম্মদ তোমার দিন শেষ নাউজবিল্লা পড়বেন না তোমার মৃত্যুর পরই কেউ আর তোমার নাম নেয়ার মতো থাকবে না তুমি আবতার তুমি কি আরো জোরে তুমি কি আরো জোরে বলতে হবে তুমি কি আবতার মানে লেস কাটা নির্বংশ আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন এন্না সানি আকা হুয়াল আবতার নবী হে আপনি লেস কাটা নির্বংশ নন আপনারা যে গালি দেয় ওদেরকে আমি করে দেবো নির্বংশ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা যতদিন পৃথিবীতে সূর্য উঠবে এই পৃথিবীতে যতদিন সূর্য ডুববে ততদিন আপনার নাম থাকবে चिल्लास অফ ইউ আমি আপনার মর্যাদাকে অনেক উপরে তুলেছি দুলোক ভুলোক ছাপিয়ে সাতাকাশ কাঁপিয়ে আমার আরশের উপরে আপনার মর্যাদাকে আমি তুলেছি এই জন্য বিশ্বনবীর ভালোবাসা অন্তরে রাখার দরকার আছে না নাই বিশ্বনবীর পরিচয় করণের আলোকে আপনারা পেয়েছেন